ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ നെറ്റ് എക്സാമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ച് വിജയം നേടാം എന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമിന് പൊതുവെ ആറ് മാസത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം എത്ര കാലം പഠിക്കണം എന്നത് ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചിലർക്ക് ആറ് മാസം വേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരാം മറ്റ് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം ചിലർക്ക് ഒരു മാസം മതിയാവും അതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പം ഒരു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പി ജി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയം മതിയാവും അതല്ല നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം ആവശ്യമായിട്ട് വരും കാരണം എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാലം നമ്മളത് അതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ അത് മറക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച് വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഈ ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എബോ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുറച്ച് സമയം മതിയാവും പക്ഷേ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും താഴ്ന്ന അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഏത് രീതിയിൽ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിൽ ശക്തമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പി ജി എക്സാം പാസ്സാവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് എക്സാമും പാസ്സാവാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം അവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ചുകൂടെ ടഫായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു കാലയളവ് എത്ര കാലം മുന്നേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ആറ് മാസം ബാക്കിയുണ്ട് എങ്കിൽ ആറ് മാസം മുന്നേയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് എന്ന് കരുതി ഇനിയും ആറ് മാസം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ഒരിക്കലും കരുതാൻ പാടില്ല കാരണം നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ആറ് മാസം ഓരോ ദിവസവും കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഒരുവിധം ടോ സിലബസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കുറവാണ് സമയമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി രണ്ട് മാസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമാണ് ബാക്കിയുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനിടയിൽ ബ്രേക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല ദിവസവും പഠിക്കണം കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും അത് ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠനം കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡേ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഫുൾ ഡേ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല നമുക്ക് എത്ര സമയം പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് പഠനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം അതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിലും അരമണിക്കൂറാണെങ്കിലും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട്
അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത് വെറുതെ ഓരോ അതിലുള്ള സബ് ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് പകരം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയലിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓരോ ടോപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഫ്രീ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് രീതിയിലെ നോട്ട്സ് എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്കിൽ നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉറക്കം വരിക പിന്നെ ഇത്രയും പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ചിന്ത അത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഇതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോന്നിനും നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഓരോ ഫോൾഡറിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ന ടോപ്പിക്കിന് ഇന്ന പി ഡി എഫ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് വ്യക്തമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ തവണയും പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കി പഠിക്കാം അതല്ല ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ച് അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അതിന് മുന്നേ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കേണ്ടത് എന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഓരോ സമയം വെച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഒരു വൺ വീക്ക് നിങ്ങൾ ആറുമാസം മുന്നേ ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ വീക്കൊക്കെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് അടുത്ത ടോപ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രം മതിയാവും ഒരു ദിവസം കുറച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ അത് മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത പറ്റുമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ട അന്നല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസമായാലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിയാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിന് നമ്മളൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതെന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പ്ല
അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക മൊബൈലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഒരു റൂമിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഡേ നമുക്ക് ഏത് നേരം വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറോ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരിക്കുക ആ ഒരു സമയം വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ യൂ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എല്ലാം ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതനുസരിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് സമയം പഠിക്കണം എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് കാരണം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം അല്ല ദോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും സമയം പഠിച്ചത് ശരിക്കും നമുക്ക് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രഷായി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം അമ്മാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ചിലവഴിക്കേണ്ടത് എന്നാലും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊരു ബ്രേക്കാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം വീട്ടുകാരോട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കാം എന്തോ ആവാം പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ശരിക്കും അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മളിത് പേടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്കൊന്നും എടു എടുക്കുന്നില്ല എനിക്കിത് പഠിച്ച് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ നിർത്തുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒരേ സമയത്തിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും നല്ലതല്ല നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടൊന്നും പഠിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ആറ് മണിക്കൂറും അതിൽ കൂടുതലോ ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഒന്നും പഠിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ശരിക്കും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നല്ലതല്ല അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ശരിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉറക്കമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അധ്വാനം എന്താ അതിനൊരു ഫലം ഇല്ല ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഒക്കെ പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറന്ന് ഒന്നും മറന്നു പോകില്ല എല്ലാം മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടാവും പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നന്നായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പഠിക്കുക എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം മാറ്റി വെക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിച്ചാലാണ് നല്ലത് എന്ന് ചിലർ പറയും രാത്രിയാണ് നല്ലതെന്ന് അത് ഓരോ ആൾക്കാരെയും അനുസരിച്ചിരിക്കും ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് രാവിലെ എഴുക്കും നല്ലത് ചിലർക്ക് രാത്രി പഠിച്ചാലായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഓരോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ എന്താണോ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഞാൻ ഇത്രയും സമയം പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കാതെ ഞാൻ ഏത് സമയം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം പഠിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയം സമയത്തേക്ക് പഠനം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ